വളരെ വിവാദമായ ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സഹിഷ്ണുതയോടുകൂടി എന്നോട് സഹകരിക്കണമെന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ചരിത്രം ശരണം വിളിക്കുമ്പോൾ എന്നൊരു ശീർഷകം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം മുൻപ് നടന്ന ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച പ്രബന്ധങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു മിത്ത് മിത്തായിരിക്കുകയല്ല അത് സമൂഹത്തിൽ നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സങ്കല്പ ശക്തിയായി നിലക്കൊള്ളുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചത് ദൈവമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല പക്ഷേ അയ്യപ്പൻ എന്നൊരാളുണ്ട് എന്നാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചത് വാചകം ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല പക്ഷേ അയ്യപ്പൻ എന്നൊരു കക്ഷിയുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ച് അതായത് അയ്യപ്പൻ വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും പൊതുസമൂഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും മുഴുവൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു നിയന്ത്രണ ശക്തിയായി അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന മിത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ച പ്രബന്ധത്തിലെ പല ആശയങ്ങളോടും എനിക്ക് ശക്തമായ വിയോജിപ്പുണ്ട് ഫ്ലോയിഡിൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പലതും അത് തെള്ളിക്കളഞ്ഞ് അത് ഇൻ്റർപ്രട്ടേഷൻ ഓഫ് ഡ്രീംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ ആശയങ്ങൾ പലതും കാലഹരണപ്പെട്ടതാണ് ഫ്ലോയിഡിൻ്റെയും യുങ്ങിൻ്റെയും സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട് പുതിയ സങ്കല്പങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു ലീലാവതി ടീച്ചറിൻ്റെ ആർക്കിടെപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതുമൊക്കെ ഇത്തരം ഈ കാലഹരണപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളും കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് തന്നെ അതിലെ ആശയങ്ങളും ശിരസാ വഹിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു ഒരു ആധുനിക സമൂഹം എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് നല്ല ഭൂഷണമാണോ എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രബന്ധത്തോടുള്ള എൻ്റെ കൂടുതൽ എൻ്റെ പ്രബന്ധത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്താൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു പൊതു ചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിടാൻ എന്നുള്ള ഞാൻ അതിനോട് പല ആശയങ്ങളിലൂടെ എനിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളക്കര മുഴുവൻ ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരു മൂർത്ത സങ്കല്പമായിരുന്നു അയ്യപ്പൻ പക്ഷേ നമ്മുടെ ചർച്ചകളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അയ്യപ്പൻ എന്നത് ശബരിമല മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയായി അയ്യപ്പൻ മാറിത്തീരുകയും കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലകാലത്ത് നമുക്കറിയാം ഒരു വലിയ വിവാദ കേന്ദ്രമായി ശബരിമല മാറിത്തീരുകയും അയ്യപ്പൻ്റെ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഭക്തരുടെയും വിശ്വാസികളുടെയൊക്കെ കടമയായിട്ട് മാറിത്തീരുന്ന ഒരു സങ് ഒരു ചരിത്ര സന്ദർഭമാണ് കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലകാലത്തൊക്കെ സംജാതമായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യം ഹരിഹരപുത്രത്വം അയ്യപ്പൻ ശാസ്താവ് എന്നീ സങ്കല്പങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആചാര വ്യവഹാരങ്ങളെയും പരിശോധിക്കാനാണ് മുഖ്യമായി ഞാൻ ഈ പ്രബന്ധത്തിൻ്റെ പ്രബന്ധത്തിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പം പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ശബരിമലയിൽ സംബന്ധിച്ച അയ്യപ്പൻ്റെ ഒരു വ്യവഹാര രൂപം ചെപ്പേടുകളിലൂടെയും ശിലാശാസനങ്ങളിലൂടെയോ ഒക്കെ ചെറിയ സൂക്ഷ്മ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് അയ്യപ്പ ആരാധനയെ സംബന്ധിച്ച് ശബരിമലയിൽ ലഭിക്കുന്നത് അത് വാവരുടെ ചെപ്പേടിലൂടെയൊക്കെ അയ്യപ്പനെ സംബന്ധിച്ച ആരാധനകളെ പറ്റി ശബരിമലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പക്ഷേ തിരുവല്ല ചെപ്പേടിൽ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വാക്ക് അയ്യപ്പന് നാനാഴി പൂതവലിക്ക് പന്തിരു നാഴി എന്നൊരു പരാമർശം തിരുവല്ല ചെപ്പേടിൽ കാണാം ഞാൻ ഇത് പറ ഇത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണേതരമായൊരു സംസ്കാരത്തിന് പുറത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അയ്യപ്പൻ്റെ ആരാധനകൾ നടന്നിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് തിരുവല്ല ക്ഷേത്രം ഒരു വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രമായിരിക്കുക തന്നെ അയ്യപ്പന് പൂതവലിക്ക് നാഴി അരി മാറ്റി വെക്കുന്നത് അയ്യപ്പൻ മുതലായ ദേവഗണങ്ങളെ ഈ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ബ്രാഹ്മണ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ബ്രാഹ്മണ ക്ഷേത്ര സംസ്കാരത്തിലേക്ക് സ്വാംശീകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം ഈ അയ്യപ്പൻ യക്ഷി മുതലായ ദേവതാ സങ്കല്പങ്ങളെ സ്വാംശീകരിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്നത് ആ നിലയ്ക്ക് അയ്യപ്പൻ ആരുടെ ദൈവമാണ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമായിട്ട് ഉന്നയിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് പുരാണാസ് ആൻഡ് അക്കൾച്ചറേഷൻ എന്നുള്ള പഠനത്തിൽ വിജയനാഥ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മലമുകളിലെ ദൈവങ്ങളാകട്ടെ മരങ്ങ മരങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ പൂജിക്കുന്ന ദൈവങ്ങളാകട്ടെ ഇതെല്ലാം തന്നെ കീഴാളരുടെ ദൈവ സങ്കല്പങ്ങളാണ് എന്ന് ചരിത്ര പണ്ഡിതയായി വിജയനാഥ് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെന്നാൽ ബ്രാഹ്മണർ ഒരു കാലത്തും ബിംബ ആരാധനകളിലേക്ക് കടന്നിരുന്നില്ല എന്നാണ് മനുസ്മൃതിയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിലും കുല്ലൂക ഭട്ടൻ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ബ്ര
ഒന്നൊക്കെ വിളിക്കാവുന്ന താന്ത്രിക സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ബ്രാഹ്മണർ അടുക്കുകയും അത്തരം ബിംബ പൂജകളിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ നിലയ്ക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ബിംബവും അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂർത്തിയോ ബ്രാഹ്മണേതരമായൊരു സംസ്കാരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആ നിലയ്ക്ക് ഈ ശബരിമല വിവാദത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടേതാണ് അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ ആശയാവലികളെല്ലാം തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലും വൈരുദ്ധ്യം നിറഞ്ഞതും തമസ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടതുമാണ് എന്ന ആമുഖത്വ ആമുഖമായി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ബ്രാഹ്മണൻ എഴുതിക്കൂട്ടിയ പുരാണങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ അയ്യപ്പനില്ല എന്നുള്ളതാണ് ബ്രാഹ്മണരും സവർണ സംസ്കാരവും പുരാണ കർത്താക്കളും നിരന്തരം പുരാണങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാതാക്കളും നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അയ്യപ്പനൊരു പുരാതന മൂർത്തിയാണ് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് എന്നാൽ പതിനെട്ട് പുരാണങ്ങളും പരിശോധിച്ചാൽ അയ്യപ്പനെ പറ്റി ഒരു പരാമർശം പോലും ഈ പതിനെട്ട് മഹാപുരാണങ്ങളിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അയ്യപ്പനെ സംബന്ധിച്ച വലിയ ഒരു മിത്ത് പന്തളം രാജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കഥ തന്നെ രൂപപ്പെടുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാത്രമാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഭൂതനാഥോപഖ്യാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് അയ്യപ്പൻ പന്തളത്ത് വളർന്നു എന്നൊരു ഒരു മിത്ത് രൂപീകരിക്കുന്നത് ആ മിത്തിന് വലിയ പഴക്കമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഭൂതനാഥോപഖ്യാനത്തിലെ സംസ്കൃത ഭാഷയും അതിലെ രചനാശൈലി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഭൂതനാഥോപഖ്യാനത്തിൽ പറയുന്നത് പന്തളത്തെ രാജശേഖരൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിനുണ്ടായ അദ്ദേഹം എടുത്തു വളർത്തിയ ഒരു മകനാണ് അയ്യപ്പൻ എന്നാണ് അതിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായൊരു കഥ മോഹിനിയിലുണ്ടായ ഹരിഹരപുത്രനെ പറ്റി നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ശിവന് വിഷ്ണു മോഹിനിയായിട്ട് അവതരിപ്പി അവതരി മോഹിനിയായിട്ട് അവതാരം കൈക്കൊണ്ടപ്പോൾ ആ മോഹിനിയിലൊരു മോഹം കൈവരികയും ആ മോഹിനിയിലുണ്ടായ പുത്രനാണ് അയ്യപ്പൻ എന്നാണ് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ കഥ എന്നാൽ ഒരു പുരാണങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഭാഗവതം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ മോഹിനി അവതാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനൊരു അയ്യപ്പനെ പറ്റി അവിടെ യാതൊരു പരാമർശവും ഇല്ല തുട പിളർന്നാണ് അയ്യപ്പൻ ഉണ്ടായത് എന്നൊരു സങ്കല്പം തുട പിളർന്ന് അയ്യപ്പൻ മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് തുട പിളർന്നുണ്ടായ മറ്റൊരു അവതാരത്തെ പറ്റിയും നമുക്ക് പുരാണങ്ങളിൽ കാണാം കർപ്പസ്വാമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിത്ത് അത്തരം സങ്കല്പം തുട പിളർന്നാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് ഒരു ഒരു താന്ത്രിക ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ശ്ലോകം ഇങ്ങനെയാണ് മാലാശൂലം കുടാരം വരം അഭയതനു ശക്രകേടം കൃപാണം ഹസ്തൈ ശക്തിയഗ്നിപാശാൻ ശശധര ശകലം ഘോരനേത്രത്രയം ച കണ്ടേ നാഗാതി രത്നാഭരണ ശതയുധം നീലഗാത്രം സുകേശം ദേവം നീലാംബരാഢ്യം സകല ഭയഹരം ഹ്യൂരുജം ഭാവയാമി ഊരുജം ഭാവയാമി തുടയിൽ നിന്ന് പിളർന്ന് വന്ന തുടയിൽ നിന്നുണ്ടായ കർപ്പസ്വാമിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ അയ്യപ്പൻ മാത്രമൊന്നും അല്ല തുടരുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണ് താന്ത്രിക ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം തന്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം ഇങ്ങനെ തുട പിളർന്നുണ്ടായ വേറെ ദേവന്മാരും ഉണ്ട് എന്ന് അപ്പം മറ്റൊരു വിവാദകാലത്ത് വന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സങ്കല്പം അയ്യപ്പൻ ഹരിഹരപുത്രനാണെന്നും അത് ശാസ്താവിൻ്റെ അവതാരമാണ് എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പത്തിലൂടെ അയ്യപ്പൻ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരിയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയും അതുവഴി സ്ത്രീകളെ അകറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു അസമത്വ കേന്ദ്രീകൃതമായ വ്യവസ്ഥയെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുന്നൊരു സങ്കല്പമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യം ആരാണ് കൊണ്ടുനടന്നത് ഈ ബ്രാഹ്മണരല്ലാതെ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യമായിട്ട് ആരും നടന്നിട്ടില്ല ധർമ്മസൂത്രങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക അതിനകത്താണ് ഈ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അവസ്ഥ സ്തംഭ ധർമ്മസൂത്രം പോലെയുള്ള ധർമ്മസൂത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മചാരി രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കവേ കുശപ്പുലിൽ ശുക്ലം കൽപ്പിച്ചതിനെ പറ്റി ആവസ്തംഭ ധർമ്മസൂത്രത്തിൽ പരാമർശിക്കുകയും അതിന് അവകീർണി പ്രായശ്ചിത്തം മുതലായവ ഈ ബ്രഹ്മചാരിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചതിനെ പറ്റിയുള്ള നിരവധി പരാമർശങ്ങൾ ആവസ്തംഭ ധർമ്മസൂത്ര മുതലായ ധർമ്മസൂത്രങ്ങളിൽ കാണാം ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഈ വേദങ്ങൾ മുതലായ പാരമ്പര്യത്തിൽ പോലും നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് ഒരു ഋഷിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വശിഷ്ഠനെ എടുത്താൽ കണ്ണനെ എടുത്താൽ മറ്റു പല ഋഷിമാരും ഈ ഭാര്യ സഭാര്യരായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യ ഈ വേദ ഇതിഹാസ പുരാണങ്ങളിൽ കാണാം വിവാഹം കഴിക്കാതെ ചിലരൊക്കെ ജീവിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാകാമെങ്കിലും നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യ ഭീഷ്മരെ പോലെയുള്ള ചില നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരികളെ കാണാം കാണാമെങ്കിലും സ്ത്രീകളെ വർജിക്കുന്ന ഒരു നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാര സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ
ബ്രാഹ്മണർ എഴുതി കൂട്ടിയ സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ അയ്യപ്പൻ എന്ന വാക്കില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു ആര്യ എന്ന വാക്കുകൊണ്ടാണ് അയ്യപ്പനെ പറ്റിയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ അവിടെ കാണുന്നത് തന്നെയല്ല ഇപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഞാൻ അയ്യപ്പൻ്റെ ഈ മിത്തിൻ്റെ ഒരു വിപുലമായ ചരിത്രത്തെ പരിശോധിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പകരം നമ്മളവിടെ തന്ത്രസാര സംഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന പതിനഞ്ച് പതിനാറ് നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു ഗ്രന്ഥം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ശാസ്താരം മൃഗയാശ്രാന്തം അശ്വാരൂഢം ഗണാവൃതം പാനീയാർത്ഥം വനാതേതം ധ്യാത്വ മൃഗയുരൂപിണം മദ്യാനേതു സക്തു ദത്വാസ്മയി പുനരഞ്ജലിനാ ജലം വികീര നവഭിർമന്ത്രി സദ്ഗണാനി തർപ്പയേത് എന്ന് തന്ത്രസാര സംഗ്രഹത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതായത് നായാട്ട് കഴിഞ്ഞ് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയിരിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്താവിനെ പറ്റിയാണ് തന്ത്രസാര സംഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന കേരളീയ തന്ത്രഗ്രന്ഥത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് പറയാൻ കാരണം പിന്നീട് പിന്നീട് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ ആശയം കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കപ്പെടുകയും സഭാര്യനായ ഒരു ശാസ്താവിനെ നമുക്ക് പിന്നീട് കാണുകയും ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ കുറുകുകളുടെ ഇടയിലാകട്ടെ ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ ഇടയിലാകട്ടെ ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് നായാടിയായ ഒരു അയ്യപ്പനെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ കൊടകിലുള്ളവരുടെ കൊടകിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഷാർത്ത ഷാർത്താവുട പാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷാർത്ത പാട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് വില്ലു അമ്പും ധരിച്ച് നായകളുമായി നായാട്ടിന് പോകുന്ന ഒരു അയ്യപ്പനെയാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ കേരളത്തിലാകട്ടെ പുലികളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നായകളുടെ സ്ഥാനത്ത് കേരളത്തിൽ പുലി വരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിൽ കുതിരപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന അയ്യനാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തെ പറ്റി തമിഴ്നാട്ടിൽ കാണാം ആയിരാജക്കന്മാരുടെ കുലദൈവമായ ഒരു അയ്യപ്പൻ തന്നെയുമല്ല ഈ അയ്യപ്പനാകട്ടെ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ കീഴാളർന്നോ ദളിതരെന്നോ ഒക്കെ വിളിക്കാവുന്ന വിഭാ വിഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ആരാധിച്ചിരുന്ന അയ്യ ഒരു അയ്യപ്പനെയാണ് നമുക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഗ്രാമദൈവമായ അയ്യപ്പനിൽ കാണാം അതുപോലെ ശബരിമലയിലെ ശ്രീബലി ബിംബം ഉത്സവത്തിനൊക്കെ എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന ബിംബം നോക്കിയാൽ അറിയാം വാളും പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു യുവാവിൻ്റെ രൂപമാണ് ആ ശ്രീബലി ബിംബത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സംസ്കൃതത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ട പതിനെട്ട് പുരാണങ്ങളിലും അയ്യപ്പനില്ല പാലാരി മദനത്തിൽ മോഹിനിയുടെ രൂപം കൊണ്ട് രൂപം പൂണ്ട വിഷ്ണുവിൽ അനിരക്തനായ ശിവന് മോഹിനിയിലുണ്ടായ പുത്രനാണ് ശാസ്താവെന്ന് കമ്പരാമായണത്തിലൊരു പരാമർശമുണ്ട് അതുപോലെ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ മോഹിനിയിലുണ്ടായ ബാലകനെ പറ്റി സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പരാമർശമുണ്ടെങ്കിലും അയ്യപ്പനെന്നല്ല സ്കന്ദപുരാണം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ശാസ്താവെന്നാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വാക്കാണ് മോഹിനിയിൽ ശിവനുണ്ടായ പുത്രന് സ്കന്ദപുരാണം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്ക് ശാസ്താവെന്നാണ് അയ്യപ്പൻ എന്നല്ല ശ്രീ മഹാഭാഗവത്തിലെ അഷ്ടമ സ്കന്ധത്തിൽ മോഹിനി അവതാരത്തെ പറ്റി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ ശ്ലോകം ഇങ്ങനെയാണ് എത്ര എത്രാവതൻ മഹ്യാം രേതസ്തസ്യ മഹാത്മന താനിരൂപ്യസ്യ ഹേംനശ്ച ക്ഷേത്രാന്യാസൻ മഹി പതെ എന്നാണ് അതായത് മഹാത്മാവായ ശിവൻ്റെ രേതസ് ഭൂമിയിൽ എവിടെ എവിടെയൊക്കെ പതിച്ചുവോ ആ സ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം വെള്ളിയുടെയും സ്വർണങ്ങളുടെയും ഉത്ത ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനങ്ങളായി പതിച്ചു എന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ശിവന് വിഷ്ണുവിൽ മോഹിനിയിൽ ഒരു അയ്യപ്പനുണ്ടായതിനെ പറ്റി ഭാഗവത കർത്താവ് പറയുന്നേയില്ല ഭാഗവത സപ്താഹം കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വിഖ്യാതമാണല്ലോ ഭാഗവത നിരന്തരം വീടുകളിലെല്ലാം പാരായണം ചെയ്യുന്നൊരു ഗ്രന്ഥമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എഴുത്തച്ഛൻ എഴുത്തച്ഛൻ രചിച്ചതായി കരുതപ്പെടുന്ന ഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ടിൽ പോലും അയ്യപ്പൻ എന്നുള്ളൊരു പരാമർശമേ ഇല്ല അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എഴുത്തച്ഛൻ കിളിപ്പാട്ടിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെയും പരിഭ്രമത്തോട് ശങ്കരൻ ചെന്ന് തന്നെങ്കിൽ തന്നെ പുണർ നീടിനാൻ മഹാദേവൻ പുത്രനെ കൊടുത്തെഴുന്നള്ളിനാൻ മുകുന്ദനും പുത്രൻ എന്ന് മാത്രമേ അയ്യപ്പൻ അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുരാണ ആരാധന കഥാപാത്രമായിരുന്നുവെങ്കിൽ എഴുത്തച്ഛൻ തീർച്ചയായും അയ്യപ്പൻ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് അവിടെ പരാമർശിക്കുമായിരുന്നു എഴുത്തച്ഛൻ അത്തരത്തിലൊരു വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല പന്തളൻ രാജാവിന് അയ്യപ്പനെ കിട്ടിയ കഥയും ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു പുരാണെങ്കിലും പന്തളൻ രാജാവ് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ എടുത്തു വളർത്തിയതായിട്ടുള്ളൊരു ചരിത്രം ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റ രാധികാ ശേഖറിനെ പോലെയുള്ള ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അയ്യപ്പനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിൽ അഗാധമായ ഗവേഷണം നടത്തിയ രാധികാ ശേഖറിനെ പോലെയുള്ള പണ്ഡിതർ അവകാശപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ മാത്രമാണ് ഇതൊരു സമൂർത്തമായ ബിംബമായി മാറുന്നതെന്നും അയ്യപ്പ ഭക്ത സംഘം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുലഗോത്ര സംഘമായി കുലപുരുഷന്മാരുടെ ഒരു സംഘം ഉണ്ടായി വരികയും കുലസ്ത്രീകളായി ചില ആളുകൾ റോഡിലിറങ്ങി നാമജപ സംഘവുമായി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ മിത്തിൻ്റെ പുതിയ രൂപപരിണാമത്തിലേക്കാണ് എന്ന് പ
ഒരു ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് രാജാവെന്ന് പറയുക നാടുവാഴിയാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുക അയ്യപ്പൻ്റെ അച്ഛനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുക ഇങ്ങനെ ഈ മിത്തിൻ്റെ രൂപപരിണാമങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് ഈ അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന മിത്തിലൂടെ എന്തും അവ എന്തും അവ എന്ത് തരത്തിലുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും പൊതുസമൂഹത്തിൽ മുഴുവൻ അത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാവുന്ന വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരു രൂപമായി അയ്യപ്പൻ മാറുകയും എല്ലാവർക്കും എടുത്തുപയോഗിക്കാവുന്ന അടിക്കാവുന്ന ഒന്നായി അയ്യപ്പൻ മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്കാണ് തന്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അയ്യപ്പൻ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക കേരളീയ ബ്രാഹ്മണർ നിരന്തരം പൂജയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന അവരുടെ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥങ്ങളായ ഒരു തന്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഇരുന്നൂറിലധികം തന്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ തന്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നും അയ്യപ്പൻ എന്നൊരു വാക്കേ പരാമർശമില്ല തിരുവല്ല ഗ്രന്ഥവരി പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥവരികളിൽ താഴമൻ മഠത്തിലുള്ളവർ മധ്യകാലത്ത് തന്നെ കേരളത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട് എന്നൊരു ചില സൂചനകളുണ്ടെങ്കിലും അവർ തിരുവല്ല തുകലശ്ശേരി ഇല്ലക്കാരുടെ പരികർമ്മികൾ മാത്രമായിരുന്നു എന്നാണ് തിരുവല്ല ഗ്രന്ഥവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ തന്ത്രപാരമ്പര്യം ബ്രാഹ്മർക്ക് ഇവിടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ആ തന്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ അയ്യപ്പൻ എന്ന വാക്ക് പരാമർശം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സൂചിതമാകുന്നത് അയ്യപ്പാരാധന ബ്രാഹ്മർ കൊണ്ട് നടന്നിരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് മുമ്പ് നാം കണ്ടതുപോലെ പുരാണ പാരമ്പര്യം കൂടി അയ്യപ്പനെ വർദ്ധിച്ചിരുന്നു കാരണം അയ്യപ്പനൊരു അയ്യപ്പനൊരു പ്രധാന ദേവതയായി ബ്രാഹ്മണരോ സവർണ പൗരോഹിത്യമോ കണ്ടിരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്ര അജിതാഗമം രൗരവാഗമം മുതലായ പല പ്രസിദ്ധങ്ങളായ ആഗമങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ആഗമങ്ങളിലൊക്കെ അയ്യപ്പ പൂജയെ പറ്റിയുള്ള ചില പരാമർശങ്ങൾ അയ്യപ്പനല്ല ശാസ്താവാണ് ഉള്ളത് അയ്യപ്പൻ അല്ല ഉള്ളത് ശാസ്താവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ബ്രാഹ്മണർ അയ്യപ്പനെയും ഭൂതഗണങ്ങളെയും ശാസ്ത്രവൽക്കരിച്ചതിലൂടെ ബ്രാഹ്മണവൽക്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശാസ്ത്രവൽക്കരണം എന്നുള്ളതാണ് ബ്രാഹ്മണവൽക്കരണത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപഭേദം കേരളത്തിൽ നിരവധി അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നും നടന്നു വരുന്നത് അയ്യപ്പ പൂജയല്ല ശാസ്ത്ര പൂജകളാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ രചിക്കപ്പെടുന്ന ശേഷസമുച്ചയം തന്ത്രസാര സംഗ്രഹം കർത്തവാറ അനുഷ്ഠാനം മുതലായ തന്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നും അയ്യപ്പൻ എന്നൊരു വാക്ക് കാണാൻ സാധ്യമല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ബ്രാഹ്മണർ നവ പൗരോഹിത്യ മേധാവിതകൾ ഞങ്ങൾ അയ്യപ്പൻ്റെ പൂജയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ അയ്യപ്പൻ ഒരു നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരിയാണ് എന്നൊക്കെ വാദിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യത്തെ തെളിയിക്കുന്ന ഒരു പുരാണ പ്രസ്താവങ്ങളോ തന്ത്രവിധികളോ ഒരു രേഖയിലും കാണുവാൻ സാധ്യമാകുന്നില്ല എന്ന് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പുതിയ ബിംബം നിർമ്മിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വിവാദകാലത്ത് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മചാരി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബ്രഹ്മചാരിയാണെന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ആ വാദത്തെ ഖണ്ണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രസ്താവമാണ് സുപ്രഭേദാഗമം എന്ന് പറയുന്ന ആഗമത്തിൽ കാണുന്നത് അതിന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സമുദ്രമതനേകാലേ പരിഗൃഹ്യാമൃതം തഥാ ഹരിർബഹൂവ സ്ത്രീരൂപ മോഹിനി നാമനാമത താം മോഹിനി മഹം ദൃഷ്ട്വ സങ്കതോസ്മി കഥാജന ജാതസ്തഥാ മഹാശാസ്ത ശ്രദ്ധിക്കണം ജാതസ്തഥാ മഹാശാസ്ത എന്നാണ് അതായത് മോഹിനി രൂപം പൂണ്ട വിഷ്ണുവിൽ ശിവനുണ്ടായത് ശാസ്താവാണെന്നാണ് സുപ്രഭേദാഗമം പറയുന്നത് അയ്യപ്പനുണ്ടായി എന്ന് തന്ത്രഗ്രന്ഥം പറയുന്നതില്ല സുപ്രഭേദാഗമം പറയുന്നത് ശാസ്താവാണ് ഉണ്ടായത് ഇതിലൂടെ തന്നെ നവബ്രാഹ്മണ വ്യാധികളും സവർണ പുരോഗമന സവർണ ബ്രാഹ്മണ്യ ശക്തികളും കുലസ്ത്രീകളും പറയുന്ന അയ്യപ്പൻ ഐഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിത്ത് അതിന് പ്രാചീനത്വമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് അതിന് ആധികാരികത ഇല്ല എന്നും സുപ്രഭേദാഗമത്തിലൂടെ തെളിയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അയ്യപ്പനെ ബ്രാഹ്മണർ മറ്റു പലതും ആക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു ശാസ്താവാക്കി മാറ്റിയതിനെ പറ്റി അതിനെ അതിനൊരു ഗ്ര ഒരു ഗ്രന്ഥവരി തന്നെ നമുക്ക് തിരുപ്പുലിയൂർ ഗ്രന്ഥവരിയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തെക്കേ പെരുവേലി കാവിൽ കൂന്തൽ എന്നൊരു ഭൂതം അതിന് ശാസ്താവായി നിവേദ്യം എന്നാണ് തിരുപ്പു മധ്യകാലത്തുള്ളൊരു തിരുപ്പുലിയൂർ ഗ്രന്ഥവരിയിൽ ചെങ്ങന്നൂരുള്ള ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ചെങ്ങന്നൂരുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് വിഷ്ണു ഒരു വലിയ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രമാണ് തിരുപ്പുലിയൂർ ക്ഷേത്രം അവിടുത്തെ ഗ്രന്ഥവരിയിൽ പറയുന്ന കൂന്തൽ എന്നൊരു ഭൂതത്തെ ബ്രാഹ്മണർ ശാസ്താവാക്കി മാറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു തെളിവെന്ന രൂപം ഇതെടുത്ത് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ കീഴാള ദൈവങ്ങളെയും ഭൂതങ്ങളെയും ചാത്തനെയും മറുതയും മാടനെയും ഒക്കെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണർ
സ്ഥാപയേത് പരിവാരാണി പൂർവാജിഷു ഗജം പ്രതി എന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു പത്തിരുപത് വരികളുള്ള ഒരു ഭീമസംഹിതയിലെ ഭാഗത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ശാസ്താവിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരുവശത്തുമായി രംഭയെയും തിലോത്തമയും പ്രതിഷ്ഠിക്കണമെന്നാണ് രംഭാ തിലോത്തമ എന്ന് പറയുന്ന അപ്സരസ്ത്രീകളാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ശാസ്താവിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ശാസ്താവിൻ്റെ ഇരു ഭാഗത്തുമായി രംഭയെയും തിലോത്തമയെയും പ്രതിഷ്ഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ അയ്യപ്പനൊരു സ്ത്രീ വിരോധിയാണെന്നും സ്ത്രീകളെ കണ്ടുകൂടാത്ത ഒരാളാണെന്നും അദ്ദേഹം ശൃംഗാരിയല്ലെന്നും എന്നൊക്കെ വാദിക്കുന്ന ആ ജൽപ്പനങ്ങൾ നിഷ്കരണം തെള്ളിക്കളയേണ്ടവയാണോ എന്ന് ഭീമസംഹിതയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാമഭാഗത്ത് രംഭയെയും മേനകയെയും പ്രതിഷ്ഠിക്കണമെന്നാണ് ഭീമസംഹിതയിലെ പ്രമാണ വചനങ്ങൾ നമ്മളോട് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് കൂടാതെ കുലാലശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരാഗമ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അയ്യപ്പനെ പറയുന്ന ഹരിഹരപുത്രനാണ് അയ്യപ്പനാണ് ഹരിഹരപുത്രനെങ്കിൽ ശാസ്താവ് എങ്ങനെ ഹരിഹരപുത്രനാകും ഒരേ സമയത്ത് ശാസ്താവിനും അയ്യപ്പനും കൂടി ഹരിഹരപുത്രത്വം ലഭിക്കുക സാധ്യമല്ല ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മാത്രമേ ഹരിഹരപുത്രനായി മാറുവാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ കുലാലശാസ്ത്രത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മന്ത്രഭാഗമുണ്ട് ഓം ഹാം ഹരിഹരപുത്രായ നമ പുത്രലാഭായ നമ മഹാശാസ്ത്ര സ്വാഹ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന മന്ത്രഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം പുത്രനെ കൊടുക്കുന്നവനാണെന്നും അദ്ദേഹം ഹരിഹരപുത്രനാണെന്നും പൂർണ്ണ എന്ന ഭാര്യയോടും പുഷ്കല എന്ന ഭാര്യയോടും കൂടിയവനാണ് അയ്യപ്പൻ എന്നാണ് കുലാലശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാഗമ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് അതായത് ഹരിഹരപുത്രനായ പാലാഴിമഥനത്തിൽ വിഷ്ണുവിന് ശിവനിലുണ്ടായ ഹരിഹരപുത്രനായ ശാസ്താവിന് രണ്ട് ഭാര്യമാരാണ് ഇതിലൂടെ തന്നെ ഹരിഹരപുത്രത്വവും നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യ ഒരുമിച്ച് പോകുകയില്ല എന്ന് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ ഹരിഹരപുത്രനായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരി ആയിരിക്കണം നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരി ആണെങ്കിൽ ഹരിഹരപുത്രനാകില്ല കാരണം ഹരിഹരപുത്രനായ ശാസ്താവിന് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹരിഹരപുത്രനായി ഒരു ശാസ്താവും വേണം ഒരു അയ്യപ്പനും വേണം ഇങ്ങനെ കഥയിൽ തന്നെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്രയും ആഗമങ്ങളോ തന്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളോ ഒന്നും പരിശോധിക്കാതെ കേവലം വിശ്വാസികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു നവ പൗരോഹിത്യ മേധാവിത്വം ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായി വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അയ്യപ്പന് ചെയ്തു വരുന്നത് ശാസ്താവിൻ്റെ പൂജകളാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ട് കാണാം വിവാദകാലത്ത് നിരന്തരം ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് തന്ത്രസമുച്ചയം പതിനാല് പതിനഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടുകൾ രചിക്കപ്പെടുന്ന തന്ത്രസമുച്ചയത്തിൽ അയ്യപ്പന് പൂജ അയ്യപ്പ പൂജകളെപ്പറ്റി യാതൊരു പരാമർശവുമില്ല ഇന്ന് കേരളത്തിലെ തന്ത്രിമാരെല്ലാം ഒരു ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്നതാണ് തന്ത്രസമുച്ചയവും അനുബന്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഈ തന്ത്രസമുച്ചയത്തിൽ അയ്യപ്പൻ്റെ പൂജകളെപ്പറ്റിയല്ല പരാമർശിക്കുന്നത് ശാസ്താവിൻ്റെ പൂജകളെപ്പറ്റിയാണ് പരാമർശമുള്ളത് ഒരു ധ്യാന ശ്ലോകം തന്നെ തന്ത്രസമുച്ചയത്തിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്നിഗ്ധാരാള വിസാരി കുന്തളഭരം സിംഹാസനാധ്യാസിനം സ്പൂർജത്പത്ര സുഗ്നുക്ത കുണ്ഡലം അതേ ശിശ്വാസഹൃദോർദ്ദയം നീലക്ഷൗമവസം നവീന ജലദശ്യാമം പ്രഭാസത്യകസ്പായത് പാർശ്വികം സുരക്ത സകലാകൽപ്പം സ്മരേതാര്യകം എന്ന് തന്ത്രസമുച്ചയത്തിൻ്റെ വിവരണത്തിൽ പറയുന്നത് പ്രഭാ ഭാര്യ സത്യകശ്ച പുത്ര എന്ന് അതായത് പ്രഭ എന്ന ഭാര്യയോടും സത്യകൻ എന്ന മകനോടും കൂടിയവനാണ് ശാസ്താവ് എന്ന തന്ത്രസമുച്ചയത്തിൻ്റെ വിവരണം എന്ന് പറയുന്ന ആധികാരിക വ്യാഖ്യാനത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സപരിവാരം പൂജ എന്ന് പറയുന്ന ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് തന്ത്രിമാരും പൂജാരിമാരും ഒക്കെ തന്നെ അവരുടെ പൂജയ്ക്കുള്ള ഒരു കൈപ്പുസ്തകമായി കൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണ് സപരിവാരം പൂജ സപരിവാരം പൂജയിൽ ഒരിടത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അയ്യപ്പ പൂജ എന്ന ശീർഷകം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സപരിവാരം പൂജ കാണിപ്പയ്യൂർ എഴുതിയ പഞ്ചാംഗം പുസ്തകശാല പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സപരിവാരം പൂജയിൽ അയ്യപ്പ പൂജ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പൂജ ശാസ്താവിൻ്റെ പൂജയാണ് മന്ത്രാന്തരമായി നൽകിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ശാസ്താവെന്ന് ടൈറ്റിൽ കാണും ശീർഷകത്തിൽ ശാസ്താവെന്നാണ് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളെങ്കിലും പൂജകളെല്ലാം അയ്യ ശാസ്താവിൻ്റെയാണ് അത് അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ശീർഷകത്തിൽ കൊടുക്കുകയും പൂജ ശാസ്താവിൻ്റെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരിയായ സ്ത്രീകളെ കണ്ടുകൂടാത്ത കോടതി നിശ്ചയിച്ച പത്തിനും അമ്പതിനും ഇടയിലുള്ള സ്ത്രീകളെ എല്ലാവരും വഴിമാറി നിൽക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരയ്യപ്പനെ പ്രാചീന മധ്യകാല ചരിത്രത്തിൽ കാണാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ അയ്യപ്പൻ ആധുനിക സമൂഹത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക അതായത്
നാം ഈ സബരിവാരം പൂജ എന്ന് പറയുന്ന തന്ത്രഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്നത് കാണിപ്പയ്യൂർ എഴുതിയ ശങ്കരൻ നമ്പൂരിപ്പാടിൻ്റെ ധ്യാന ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ശബരിമല ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പര ഒരു ധ്യാന ശ്ലോകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെയും കാണിപ്പയൂർ ശങ്കര നമ്പൂരിപ്പാട് അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ശാസ്താവ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരം രേഖകൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ കാരണം ഏതാണ്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യം മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ശബരിമലയിലെ ശാസ്താവിനെ ബ്രഹ്മചാരി സങ്കല്പത്തിലേക്ക് ഉപനയിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ താന്ത്രിക ചരിത്രത്തിൽ ശൃംഗാരിയായ ഒരു അയ്യപ്പനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് അതായത് സ്ത്രീകളോട് ശൃംഖരിക്കുന്ന ഒരു അയ്യപ്പൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ താന്ത്രിക ചരിത്രത്തിൽ കാണാമെന്നുള്ളതാണ് ശ്ലോകം ഉദ്ധരിക്കാം അംസാസക്ത സുവർണ കർണികമുരോ വിസ്തീർണ ഹാരോജ്വലം ശൃംഗാരോചിത വേഷ വിഭ്രമസുഖം ശ്യാമാംശുഖം ശ്യാമളം രക്തലേപനം ആല്യതാമതൈതം നീലോലസത്കുന്തളം വന്ദേ വാണ ശരാസനാദ്യോ ശരാസനോദ്യോധകരം വീരേഷമാദ്യം സദാ എന്നാണ് ഈ കാണിപ്പയർ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് രചിച്ച ധ്യാന ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം അതായത് ശൃംഗാര രസാനുകൂലമായ വേഷത്തോടു കൂടിയ സുഖം പൂണ്ടിരിക്കുന്നവനും കറുത്ത നിറമുള്ളവനും കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നവനുമായ ശാസ്താവിനെയാണ് ശൃംഗാരിയായ ഒരു ശാസ്താവിനെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യം അതായത് അയ്യപ്പനിൽ ആരോപിക്കുന്ന നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം പ്രാചീന മധ്യകാല ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ആധുനിക ഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകളോട് കഠിനമായ അസമത്വം പുലർത്തുന്നതിനും സ്ത്രീകളെ അകറ്റി നിർത്തുന്നതിനും അതുവഴി പൗരോഹിത്യം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെയും ശൂദ്ര ബ്രാഹ്മണ കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെയും ഒരു പുതിയ നവഹിന്ദുത്വ സങ്കല്പമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ താന്ത്രികത എന്ന് പറയുന്ന താന്ത്രികതയുടെ ഒരു ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം മത്സ്യമോ മാംസമോ കഴിക്കാത്തൊരു സങ്കല്പം താന്ത്രികതയിലില്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ അറിയാം അവിയലും തോരനും സാമ്പാറും പാവക്കാടും മെഴുക്കുവരട്ടിയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ശബരിമലയിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അതായത് മീന് മറച്ചിയും കഴിച്ചാൽ എന്തോ പാപമാണ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു മിത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു പുതിയ മിത്ത് സാമ്പാറും അവിയലും കഴിച്ചേ പോകാവൂ ശബരിമലയ്ക്ക് ആർത്തമുള്ള സ്ത്രീകളെ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിലോട്ട് ഓടിച്ചു വിടണം അവർ മറ്റേതെങ്കിലും വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ശുദ്ധാശുദ്ധിയുടെ ഒരു സങ്കല്പം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ താന്ത്രികതയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകളെ അകറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു ചരിത്രം ചരിത്ര വായന ചരിത്ര സന്ധി യഥാർത്ഥത്തിൽ താന്ത്രിക ചരിത്രത്തിലില്ല ബ്രഹ്മയാമണ മുതലായ തന്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം നഗ്നയായി സ്ത്രീകളെ ഇരുത്തുകയും അവരെ പൂജിക്കുകയും അവരെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ആരാധന പദ്ധതി ഇന്ത്യയിലെ ബ്രഹ്മയാമള മുതലായ തന്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാമെന്നുള്ളതാണ് അതായത് മലമുകളിലും വനത്തിലുമൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നിരുന്നത് ഇത്തരം ലൈംഗിക ആരാധനകളുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നിരുന്നത് അതിൽ നിന്നും ഒരു കൊളോണിയൽ ആവിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ലൈംഗികത പാപമാണെന്നും ലൈംഗിക ആരാധനകൾ എന്തോ വലിയ കുറ്റമാണെന്നും ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ രൂപം മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അതായത് ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് താന്ത്രികതയുടെ അടിസ്ഥാന ധാരണകളോട് യോജിച്ചു പോകുന്നതല്ല എന്നാണ് അതായത് മത്സ്യമാംസ ഭക്ഷണവും രതിയും ഒക്കെ തന്നെ താന്ത്രികതയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ താന്ത്രികതയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളായി മത്സ്യമാംസ ഭക്ഷണവും രതിയും ലൈംഗികതയും ലൈംഗിക വേഴ്ചകളും ഉർ ഉർവരാത ആരാധന അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പുതിയ ബ്രഹ്മചര്യ സങ്കല്പം മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് അയ്യപ്പനെ രൂപമാറ്റം വരുത്തുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടന്നു വരുന്നത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ്യവും ശുദ്ധിയവസ്ഥയും സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന മാർഗത്തിൻ്റെ ഉപകരണമായി ഉപാധിയായി അയ്യപ്പൻ മാറിയതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ദൈവത്തെ രക്ഷിക്കാനായി നമ്മൾ നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് അതപ്പതിച്ചിരിക്കുന്നു അയ്യപ്പൻ്റെ ബ്രഹ്മചര്യം സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഭക്തരുടെ കടമയാണ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇത് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഫ്യൂഡൽ നാടുവാഴ്ത്ത കാലഘട്ടത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ പൗരോഹിത്യവും ശുദ്ധാശുദ്ധി വ്യവസ്ഥകളും വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഇത്തരം മിത്തുകളുടെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിലൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നത് അതായത് കീഴാളമായ
ആചാരങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങളിലെ ധാർമ്മികത എന്നത് ധാർമ്മിക നിഷ്ക്രിയത്വത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ന് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ആചാരങ്ങളിലെ ധാർമ്മിക സങ്കല്പങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ധാർമ്മിക നിഷ്ക്രിയത സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ അട്ടിമറിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക അതുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ എന്ന നിലയിൽ ഈ മിത്തിനെ ജനാധിപത്യപരമായ സ്വതന്ത്രമായ വായനയോടുകൂടി മൂല്യമതത്തോടുകൂടി നോക്കിക്കാണുകയും ബ്രാഹ്മണ്യത്തെയും പുരുഷാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയും സമ്പൂർണമായി തിരസ്കരിക്കുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ വായനയിലേക്കാണ് ഇത്തരം മിത്തുകളെ അവനിർമ്മിക്കുന്നതിലൂടെ വായിക്കുന്നതിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്ന എളിയ കാഴ്ചപ്പാട് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു ചടങ്ങിലേക്ക് ഇത്തരം ഒരു വലിയ സെമിനാറിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിനുള്ള എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദു ടീച്ചറോട് അറിയിക്കുന്നു ഈ കോളേജിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളോടും എന്നെ ശ്രവിച്ചതിന് ക്ഷമാപൂർവ്വം കേട്ടിരുന്നതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു വിയോജിപ്പുകൾ അറിയിക്കാം വിയോജിപ്പുകളെ എത്രയും വിമർശനത്തോടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇത് ഒത്തിരി വിവാദം ഉണ്ടാകുന്ന ചർച്ചയായതുകൊണ്ടും പലപ്പോഴും നമ്മൾ പിന്നീട് നമ്മുടെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം മത ജാതി ചിന്തകരുടെയൊക്കെ തലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ആഖ്യാനങ്ങൾ പലതും യൂട്യൂബിലെ കിടപ്പുണ്ട് ഇതേപോലുള്ള ഒത്തിരി ആഖ്യാനങ്ങൾ പക്ഷെ ഇത് തന്നെ യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് പിടിക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളം വൈവിധ്യ വൈവിധ്യങ്ങളായ സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് ഇവിടെ ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ഈ മതം വിശ്വാസം അത് തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആരുടെയെങ്കിലും വിശ്വാസം ഈ വിശ്വാസം എന്ന വാക്ക് ഏതെങ്കിലും പിന്നെ വേദങ്ങളിലോ ഉപനിഷത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ദാർശനിക പിന്നെ സിദ്ധാന്തങ്ങളിലോ ഈ വിശ്വാസം എന്ന വാക്ക് ഇന്ത്യയിലുണ്ടോ ഒരു ചോദ്യം ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി പറയാം എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ചോദ്യങ്ങളൊന്നായി അദ്ദേഹം എഴുതുന്ന ചോദ്യം മുഴുവൻ ആദ്യം പറയുക പൂർണ്ണമായി പറയുക അതിനുശേഷം മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി പറയാം അല്ലാതെ ആകുമ്പോ അത് ഡിസോർഡർ ആയി പോകും ഒരു വിയോജിപ്പ് ഉള്ളത് ഈ ഗുരുമൂർത്തി സങ്കല്പവും സങ്കല്പവും ഉണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാള് മൂർത്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂർത്തിയെ കലാകാലങ്ങളിൽ സങ്കല്പിച്ച് ജീവിച്ചാൽ അയാൾ അവിടെ സമാധി അടയുമ്പോൾ ഈ മൂർത്തിയെയും അയാളെ ഒരുമിച്ചാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ദേവതാ സങ്കല്പങ്ങളാണ് ഗുരുമൂർത്തി സങ്കല്പങ്ങൾ രണ്ട് ഈ ബഹുസ്വരത എന്നുള്ളത് ഈ സെമറ്റിക് മതങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തുള്ള ഓരോ മതങ്ങളിലും സംഘടിതമായ ദൈവസങ്കല്പങ്ങളില്ല പ്രാ ഈ പ്രാ ഈ ലോക്കൽ ഡയറ്റീസും അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശികമായി ഉറന്ന് വരുന്ന ആത്മീയ സങ്കല്പ ആത്മീയ സങ്കല്പങ്ങളും ജീവിതരഗതികളും ഒരു ചില കാലഘട്ടങ്ങളിലും കൊടുത്തും കൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന പിന്നെ മതങ്ങളാണ് ഈ ഗ്രീക്കായാലും അല്ലെങ്കിൽ റോമൻ ആയാലും പല അറബി അറബ് അറബ് ദേശത്തായാലും ലിത്വേനിയ ആയാലും ഇന്ത്യയിലും എല്ലാം ഉള്ളത് അല്ല ഏകീകൃതമായിട്ടുള്ള മോണോലത്തിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചറായിട്ട് വരുന്ന ദൈവ സങ്കല്പങ്ങളോ പിന്നെ ആചാര സങ്കല്പങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുസരമായി നിങ്ങൾക്ക് അയ്യപ്പന് ഇവിടെ പോ അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ നിഷ്പത്തിയും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം അയ്യപ്പൻ എന്ന വാക്ക് ഇപ്പോൾ അയ്യനാർ എന്ന വാക്കോട്ട് എൻ്റെ പ്രതി പറയുന്നു അയ്യനാറിൻ്റെ ആ വാക്ക് ഇവിടെ പോയി കൊള്ളുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേദാധികാരണ ശാസ്ത്രീയ പെരിയ മനോ ശൈലത്തെ അവിടുത്തെ അയ്യപ്പ പിന്നെ അയ്യനാർ വിഗ്രഹത്തിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വേപ്പ് കൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഏക സ്വരു സ്വരു സ്വരത എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സെമറ്റിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് കൊണ്ടാണ് ഈ അസ അസമറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മതങ്ങളുടെ പിന്നെ ദൈവ സങ്കല്പങ്ങളെയും പിന്നെ ആചാരതയും ഒരു രണ്ട് ഈ വെജിറ്റേറിയൻ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ അങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പമേ ഇല്ല ആഹാരത്തെ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പ്രാചീന രന്ധങ്ങളിൽ വെജിറ്റേറിയൻ എന്നോ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ എന്നോ അതിൽ സായിപ്പോണ്ടോ എന്ന സങ്കല്പമാണ് മറിച്ച് ഏറെക്കുറെ വെജിറ്റേറിയൻ പിന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റലിസം കൊണ്ടുവന്നത് എനിക്ക് ഒന്ന് ജൈനന്മാരാണ് തോന്നുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ബൗദ്ധന്മാർ ഇപ്പോഴും ഹിസ്ര പോലുള്ള മത്സ്യം കരിക്കുന്ന രാവണന്മാരെ നമുക്ക് ബംഗാളിൽ പോയി കാണാം അപ്പോൾ ആഹാരത്തെ സാത്വികം രാജസികം താമസികം എന്നാണ് ഗീതയിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ വെജിറ്റേറിയൻ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഇത് പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള പല പല സങ്കല്പങ്ങളും ഫ്രെയിം വർക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രാചീന മിത്തുകളെ കൊണ്
ശാസ്താവ് ഉണ്ട് ഈ ശാസ്താവാകട്ടെ പിന്നെ വൈദിക സങ്കല്പമാണ് പിന്നീട് അതൊരു ശക്തിപ്പെടുന്നത് ഈ വൈഷ്ണവ ശൈവ സംഘർഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സമന്വയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ശാസ്താവ് ഉണ്ടാകുന്നത് മറിച്ച് ഇത് ഈ ശാസ്താവിൻ്റെ പൂജകളാകട്ടെ ഉപദേവതകളായിട്ട് പിന്നെടുത്ത് എവിടെയാണോ ഇപ്പോൾ ശിവക്ഷേത്രമാണെങ്കിൽ ശിവനനുസൃതമായും പിന്നെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രമാണെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിൻ്റെ അനുസൃതമായിട്ടുമാണ് ഉപദേവത ശാസ്താവിന് ഈ നാടുകളെല്ലാം പൂരിക്കുന്നത് എനിക്ക് നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണ് പിന്നെ എഴുപത്തി അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ എഴുതിയ ഒരു കവിതയിലാണ് ചോദ്യമാണ് ചില ഭാഗത്തുള്ള ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക എന്റെ അഭിപ്രായത്തിലുള്ള അപ്പൊ ചോദ്യമാണോ എന്നില്ലല്ലോ ഈ വസ്തുതാപരമായി പിന്നെ പിന്നെ ഋഗ്വേദ കാലത്ത് തന്നെ വിഗ്രഹാരാധനയുണ്ട് അതിന് വേദങ്ങൾ തരുന്ന തെളിവുണ്ട് പിന്നെ മെൻസ്ട്രുവേഷൻ സങ്കല്പത്തെ പറ്റി ഏകദേശം ഈ ശബ്ദ ബ്രാഹ്മണം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി ഇന്ന് താന്ത്രിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് പിന്നെ തന്ത്രത്തിന് തന്നെ രണ്ട് വഴികളുണ്ട് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് വാമതന്ത്രം മാത്രമല്ല ദക്ഷതന്ത്രവും ഉണ്ട് വാമതന്ത്രവും ഉണ്ട് രണ്ടും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നിഷേധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അത് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളു നമ്മൾ പറയരുത് പറയുന്നതാണ് തെറ്റ് രാജേന്ദ്ര സാറേ അല്ലെങ്കിൽ അല്പം വൈകാരികമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല അയ്യപ്പനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയ വിഷമമുണ്ടാവും അദ്ദേഹവും അയ്യപ്പനും നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരികളാണ് അതെ സാറേ ഇത് സാറിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് മെയ് പതിമൂന്നാം തീയതി ശബരിമലയിൽ തിരുവിതാംകൂർ റാണി പ്രവേശിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ അവിടുത്തെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്നുണ്ട് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി രണ്ടാം തീയതി സ്ത്രീകൾ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അന്നേ വരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു അശുദ്ധിയും എന്താണ് അമ്പലം അടച്ചിടുക മണിക്കൂറുകളോളം അമ്പലം അടച്ചിടുകയും ഒക്കെ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വൈരുദ്ധ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അടച്ചിടിയിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധവും ഒക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇത്രയും റെക്കോർഡുകളൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ എന്ത് പ്രാധാന്യമാണ് ഉള്ളത് എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല പെൺകുട്ടികൾ വളർന്നു വരുമ്പോഴത്തേന് എല്ലാവരുടെയും അമ്മയും വീട്ടുകാരും ഒക്കെ പറയുന്നത് അവർക്ക് ഒരുപാട് ചുറ്റ് കെട്ടുപാടുകളുണ്ട് അതുപോലെ ആർത്തവത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയും ആ സമയത്ത് അമ്പലത്തിൽ പോരുത് അതാ ഇതാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അത് ഒന്നുമല്ല നീ റെസ്റ്റ് എടുക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ പ്രത്യേകതയൊന്നുമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും നീ അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വഴി പോകുന്നത് പ്രശ്നമല്ല ഇപ്പം ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടാണേലും സ്ത്രീ മുത്തപ്പനെ പോലുള്ള അടുത്തൊക്കെ ഇറച്ചിയും ഉണക്കമീനും ഒക്കെ നേരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും അല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു തന്നെ അപ്പം വീണ്ടും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എനിക്കത് തോന്നി ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടുകാർ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല നിന്റെ വിശ്വാസമാണ് നീ വിശ്വസിക്കുക നിന്റെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ നീ നടക്കുക അത് ദൈവം ഒരിക്കലും അത് ചെയ് നീ അങ്ങനെ ചെയ്തെന്നും പറഞ്ഞ് നിന്നെ ഒരിക്കലും വെറുക്കത്തില്ല ദൈവം നിന്നെ സ്നേഹിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് എൻ്റെ വീട്ടുകാർ പഠിപ്പിച്ചു തന്നെ അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുള്ള ഇങ്ങനെ ആ വരരുത് അങ്ങനെ കഴിക്കരുത് ഇന്ന 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 ചു കെട്ടുപാടുകളൊക്കെ വേണം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം സാറിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകളെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ടപ്പെടാവരാണോ നമ്മുടെ വിഷയം മിത്ത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് മിത്തൊരു വിശ്വാസമാണ് അയ്യപ്പനും ഒരു വിശ്വാസമാണ് ആ രീതിയിൽ വികസുരമായി കണ്ട പോലെ നമ്മൾ ഏകശിലാത്മകമാക്കുന്നത് ശരിയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസമല്ല മറ്റൊരു വിശ്വാസം ഇതിനെ യുക്തി കൊണ്ടടക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം യുക്തി കൊണ്ടളന്നാൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും മായ്ച്ചു കളയേണ്ടി വരും യുക്തിയും വിശ്വാസവും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേടാണ് ഈ വർത്തമാന കാലത്തിലുണ്ടായ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും കാരണം ഇതിനൊരു മിത്തായി കണ്ടാൽ കലഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നന്ദി ഇനി ഗുരുമൂർത്തി സങ്കല്പം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിന് അടിസ്ഥാനപരമായി തന്നെ തന്ത്രത്തിൽ ഗവേഷണം ചെയ്ത ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ പഠിതാവെന്ന നിലയിൽ ഇത്തരം സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ ഗുരുമൂർത്തി സങ്കല്പം അതായത് സാധകൻ മരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഗ്രഹവും സാധാരണ ചെയ്യുന്ന വിഗ്രഹവും 
അപ്പോൾ ബൗ ബുദ്ധമതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ആൾക്കാർ ചില വ്യക്തികൾ ചില പഠിതാക്കളൊക്കെ തന്നെ ഈ വാക്കിനെ വ്യവച്ഛേദിക്കാനും വ്യാഖ്യാനിക്കാനും അതിനെ പട പതനിഷ്പത്തി കണ്ടെത്താനും ഒക്കെയുള്ള ചില ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എങ്കിലും തന്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അയ്യപ്പൻ എന്നുള്ള വാക്ക് പരാമർശിക്കുന്നതിന് പകരം ആര്യോ ദേവത എന്ന് ഋഷി ചന്തസ് ധ്യാനം ഇത് മൂന്നും ഒരു ദേവതയെ പൂജിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ഋഷി ചന്തസ് ധ്യാനം ദേവത ഇപ്പോൾ ഏതൊരു പൂജയാണെങ്കിലും ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് വിഷ്ണുവിൻ്റെ പൂജ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ സാധ്യനാരായണ ഋഷിഹി ദൈവീ ദൈവീ ഗായത്രി ചന്തഹ നാരായണോ ദേവത എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ശാസ്താവിനൊരു പൂജാ ദേ ഒരു പൂജാ പദ്ധതിയുണ്ട് അതിൽ ആര്യോ ദേവത എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ അയ്യപ്പോ ദേവത എന്ന് പറയത്തില്ല കാരണം അയ്യപ്പൻ ഇല്ല അയ്യപ്പൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ബ്രാഹ്മണർ അയ്യപ്പോ ദേവത എന്ന് പറയുക കാരണം അങ്ങനെ പറയാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ആ വ്യവഹാരം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നത് എന്ന് അയ്യപ്പൻ നിലനിന്നിരുന്നത് ബ്രാഹ്മണേതരമായൊരു സംസ്കാരത്തിന് പുറത്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ മുഖ്യമായ വാദം ബ്രാഹ്മണേതരുടെ ദേവതയായിരുന്നു അയ്യപ്പൻ ബ്രാഹ്മണരുടെ ദേവതയായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ ദേവതയായി മാറുന്നതോടുകൂടിയാണ് ഇത്തരം ബ്രഹ്മചാരി സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതിൽ വന്നു ചേരുന്നത് പിന്നെ വെജിറ്റേറിയൻ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ സങ്കല്പമൊന്നും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലില്ല എന്നുള്ള വാദത്തോട് ശക്തമായി വിയോജിക്കുന്നു തന്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ വാ മാംസഭക്ഷണം വർജയേത് എന്ന് തന്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം അതായത് മാംസഭക്ഷണം വർജിക്കണം എന്ന് തന്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് മാംസം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഗോമാംസം വർജയേത് പശുവിൻ്റെ മാംസം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും ചില ആധുനിക പിൻ അതായത് പതിനാല് പതിനഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തന്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ മാംസഭക്ഷണം വർദ്ധിക്കുന്ന രീതിയിലൊരു ചരിത്രം ഉണ്ടായി അതായത് അതുവരെ യാഗങ്ങളിൽ ധാരാളം പശുവിനെ ഹോമിക്കുകയും കുതിരയെ ഹോമിക്കുകയും പശുവിൻ്റെ മാംസവും കുതിരയുടെ മാംസവും തിന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ബ്രാഹ്മണർ ഒരു സുപ്രഭാതമായപ്പോൾ സാമ്പാർ അവിയലും കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അതുവരെ സാമ്പാർ കഴിക്കാത്തവർ ആ നിമിഷം മുതൽ സാമ്പാറും പാവയ്ക്ക പച്ചടിയിലേക്കും കടക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ അഭിസന്ധിയാണ് ബൗദ്ധർ മുന്നോട്ട് വെച്ച അഹിംസാ സിദ്ധാന്തത്തെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായി തന്നെ തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് ബ്രാഹ്മണർ ഈ വെജിറ്റേറിയൻ സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടുവരുന്നത് വെജിറ്റേറിയനും നോൺ വെജിറ്റേറിയനും ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കൃത പാരമ്പര്യത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല മാംസഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരെ അശുദ്ധരായി മാറ്റി നിർത്തണം എന്നും തന്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ചില പരാമർശങ്ങൾ കാണാം അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ചരിത്രപരമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ നിരസിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റൊന്ന് ശാസ്ത്രവും വൈദിക സങ്കല്പം ആണ് എന്നൊരു വാദം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചു വൈദികം എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു സംസ്കൃത പഠിതാവ് എന്ന നിലയിൽ ഋഗ്വേദം മുതൽ അഥർവേദം വരെയുള്ള വളരെ വിപുലമായ ബി സി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ ആരംഭിക്കുകയും എ ഡി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ വന്നു നിൽക്കുന്ന വൈദിക ബ്രാഹ്മണങ്ങളുടെയും സംഹിതകളുടെയും മന്ത്രബ്രാഹ്മണങ്ങളും ഒക്കെ അടങ്ങിയ വിപുലമായൊരു ചരിത്ര പാരമ്പര്യത്തിനകത്ത് ശാസ്താവില്ല അയ്യപ്പനുമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അയ്യപ്പൻ വൈദിക സങ്കല്പമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായൊരു ചരിത്രത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അയ്യപ്പൻ വൈദിക സങ്കല്പമാണ് ശാസ്താവ് വൈദിക സങ്കല്പമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശാസ്താവ് ഋഗ്വേദത്തിലില്ല യജുർവേദത്തിലും ഇല്ല അഥർവേദത്തിലും ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തെളിവ് ഹാജരാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അത്തരം ഒരു തെളിവ് ഹാജരാക്കിയാൽ ഞാൻ അത്രയും വിനീതനായി ആ എൻ്റെ തെറ്റുതിരുത്താമെന്നും ഞാൻ അഭി അറിയിക്കുന്നു അതായത് ശാസ്ത്ര ഒരു വൈദിക ദേവതയല്ല ഋഗ്വേദത്തിൽ വിഗ്രഹാരാധന ഉണ്ട് എന്നാണ് മറ്റൊരു വാദം ഋഗ്വേദത്തിൽ ഗൃഹ്യസൂത്രങ്ങളിൽ ചില ബിംബങ്ങൾ വെച്ച് ആരാധിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഗൃഹ്യസൂത്രങ്ങളിൽ പരാമർശമുണ്ട് ജയാത്യാഗിയുടെ വളരെ വിപുലമായ പഠനവും വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൃഹ്യസൂത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്ന ആപസ്തംഭം മുതലായിട്ടുള്ള ഗോപില ഗൃഹ്യസൂത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ആ ഗൃഹ്യസൂത്രങ്ങളിൽ ബ്രാഹ്മണർ അവരുടെ വീടിനോട് ചേർന്ന ഇല്ലങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ വന്നു ഇല്ലങ്ങളെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് വാസ്തുശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചില്ല ഞാൻ അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് ബ്രാഹ്മണർ ബിംബാരാധന നടത്തുന്ന ഗൃഹ്യസൂത്രങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഋഗ്വേദത്തിൽ നിന്നും വിഗ്രഹാരാധന നടത്തി എന്ന ഒരു തെളിവ് ഹാജരാക്കിയാൽ ഈ നിമിഷ
വിഗ്രഹാരാധനയൊക്കെ വരുന്ന മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിലാണ് തന്നെയല്ല സ്മൃതി പറയുന്നത് എന്താണ് മനസ്മൃതി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണർ വിഗ്രഹാരാധന നടത്താൻ പാടില്ല എന്നാണ് കുല്ലൂക ഭട്ടൻ മനസ്മൃതിയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുന്ന ബ്രാഹ്മണരെ അതിഥി പൂജയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കരുത് എന്നാണ് മനസ്മൃതി പറയുന്നത് കാര്യം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഋഗ്വേദത്തിൽ വിഗ്രഹാരാധന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വാദിക്കുന്നതിലൂടെ താന്ത്രിക ചരിത്രത്തെ വൈദികതയുമായി കൂട്ടിക്കെട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു വൈദിക ബ്രാഹ്മണ മതത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ വാദം പിന്നെ വാമതന്ത്രമെന്നും ദക്ഷിണതന്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രണ്ട് തന്ത്രങ്ങൾ മാത്രമൊന്നുമല്ല നിരവധിയായ തന്ത്രങ്ങളുണ്ട് ഗാരുഡ തന്ത്രമുണ്ട് ഗാണപത്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെ നൂറ് കണക്കിന് തന്ത്രപാരമ്പര്യമുള്ളൊരു നാടാണ് ഇന്ത്യ അതും നിലനിൽക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ശരി എന്ന് വാദിക്കുന്നത് ബഹുസ്വരതയെ തകർക്കലാണ് എന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് ഈ സ്ത്രീകളുടെ ബിംബശുദ്ധി ആർത്തവം സ്ത്രീ പ്രവേശനം സ്ത്രീകൾക്ക് കെട്ടുപാടുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒറ്റ മറുപടി പറയാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അതായത് സ്ത്രീകൾ അശുദ്ധയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവൻ എഴുതിയത് ബ്രാഹ്മണ പുരുഷന്മാരാണ് ബ്രാഹ്മണ ആൺകോയ്മയാണ് ഈ സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവൻ എഴുതിയത് എത്ര എത്ര സ്ത്രീകൾ സംസ്കൃതത്തെ കൃതികൾ എഴുതി അങ്ങനൊരു പാരമ്പര്യമില്ല വളരെ ആധുനിക ഘട്ടത്തിൽ രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ചില സ്ത്രീകൾ കർണാടകത്തിലൊക്കെ ചില സംസ്കൃത കൃതികൾ രചിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ പ്രാചീന മധ്യകാല ചരിത്രത്തിൽ ഏത് സ്ത്രീകളാണ് സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഋഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ചില സൂക്തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് ഇത് സ്ത്രീ ഏതോ സ്ത്രീ ഇത് മാ മൈത്രേയും ഗാർഗിയും ഒക്കെ നമ്മുടെ സമ്പന്നമായ ഋഷി പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കാമെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി തന്നെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായൊരു സമൂഹമാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായൊരു സമൂഹമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ശൂദ്ര ലഹളകളുണ്ട് ആർത്തവ ലഹളകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഒരു ജയദ്രതയാമളം എന്ന് പറയുന്നൊരു യാമളമുണ്ട് ആ ജയദ്രതയാമളത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു തൃശൂല ഉറപ്പിച്ച് വെക്കുകയും ആർത്തവ രക്തം തൃശൂലത്തിൽ അഭിഷേകം ചെയ്ത് പൂജിക്കണമെന്നും ജയദ്രതയാമള എന്ന് പറയുന്ന യാമള തന്ത്രഗ്രന്ഥത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ബ്രഹ്മയാമള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തന്ത്രഗ്രന്ഥത്തിൽ ആർത്തവ സമയത്ത് സ്ത്രീകൾ ചെയ്യേണ്ടെന്ന പൂജകളെപ്പറ്റി ഹോമങ്ങളെപ്പറ്റി ജപത്തെപ്പറ്റി ധ്യാനത്തെപ്പറ്റി ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായ ബ്രഹ്മയാമള തന്ത്രത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇത് സൂചി ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഒരു ഘട്ടം വരെ സ്ത്രീകൾ ആർത്തവ സംബന്ധമായ ഏതെങ്കിലും അശുദ്ധി വ്യവഹാരങ്ങൾ നിമിത്തം നിയമങ്ങൾക്ക് പുറത്തു നിന്നിരുന്നു തുറന്നിരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് തന്നെയുമല്ല ഉത്തരരാമയരുതം പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സിദ്ധി നേടിയ യോഗിനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരരാമയരുതത്തിൽ ഉത്തര ഭവഭൂതിയാൽ രചിതമായ ഉത്തരരാമയരുതത്തിൽ സൂചിതമാകുന്നത് ഇങ്ങനെ സിദ്ധി നേടി പറക്കുന്ന യോഗിനികളെ പറ്റി ഒക്കെ തന്നെ ധാരാളം പരാമർശങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം മറ്റൊന്ന് മാഷ് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം യുക്തിയും വിശ്വാസവും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേടിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് എൻ്റെ നിലപാട് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ജ്ഞാനോദയാനന്തര യുക്തിവാദത്തിൻ്റെ പക്ഷത്താണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ നിൽപ്പ് ആ സ്ഥാനത്താണ് ആ നിൽപ്പ് സ്ഥാനത്തിന് ചിലപ്പോൾ മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചേക്കാമെങ്കിലും തൽക്കാലം എൻ്റെ നിൽപ്പ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറിൻ്റെ പാത പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ജ്ഞാനോദയാനന്തര യുക്തിവാദത്തിൻ്റെ റാഷണലിസത്തിൻ്റെ കാര്യകാരണ ചിന്തയുടെ നിൽപ്പ് സ്ഥാനത്താണ് ഞാൻ നിലക്കൊള്ളുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എൻ്റെ വാദഗതികൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വിയോജിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ആ നിൽപ്പ് സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് വാദമുഖങ്ങൾ തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് പൊരുത്തക്കേടുകൾ ചിലപ്പം ചൂട്ടിക്കാണിച്ചേക്കാം ജനാധിപത്യ പര്യാതി അനുസരിച്ച് അത്തരം വിമർശനങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്നിരിക്കലും ഇത്തരം മിത്തുകളെയും ഇത്തരം ചരിത്ര അഭിസന്ധികളെയും യുക്തിയുക്തമായി തന്നെ പരിശോധിക്കണമെന്ന് ഉള്ള സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ്റെ ചിന്താമാർഗത്തെ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹ